Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir das Sturmmeer abgeschlossen, in dem wir Kyogre besiegt haben. Wir haben einige Informationen zur Ruine erhalten, die wir später noch machen werden. Und äh, wir haben so eine kleine Mission bekommen von Pandir nämlich, der auf der Suche war nach den Illusion-Pokémon und es leider nicht finden konnte. Deswegen übernehmen wir jetzt. Und unsere Informationen führen uns zum Dreifeld, beziehungsweise zu einem Teil des Dreifeldes, nämlich dem Feuerfeld. Sieht man jetzt auch sehr schön auf der Karte. Wir haben da Feuer, weiter unten ist Blitz und oben eben Nordwind. Finde ich total schön gemacht. Äh, ja. Äh, nein, ich wollte auf Ja drücken. Egal. So, gucken wir uns das nochmal an, weil es so schön war. Wird sowieso nicht gespeichert, von daher gesehen. Fun Fact, man braucht Surfer für diesen Dungeon, weil man ja übers Meer quasi drüber muss, um hier hinzukommen. Habe ich auch in meinem Inventar. Habe ich damals in der Solarhöhle gefunden. Dankeschön, Spiel. Als ich die Kaskade geholt habe. Da gibt es nämlich auch Surfer. Was liegt denn hier für eine VMA? Eroas. Hm. Kann Absola Eroas lernen? Und will ich ihm das überhaupt beibringen? Achso, warum Morabel übrigens keinen Surfer hat, liegt einfach daran, Eisstrahl, Surfer und Kaskade wollte ich ganz gerne behalten, weil die Kaskade brauche ich ja auch teilweise. Und ich wollte ihm jetzt nicht so viele AP wegnehmen, deswegen habe ich die Aquaknarr gelassen. Weil jetzt wieder nur eine Attacke mit 10 AP, mm, dementsprechend hat er keinen Surfer. Ich könnte anstelle von Kratzer ihm mal Eroas beibringen, wenn er das lernen kann. Ja, kann er. Warum nicht? Ja. Also Absol ist mittlerweile auch schon echt klasse, finde ich persönlich, von den Attacken her. Und er kann auch ziemlich gut austeilen. Und ja, das Feuerfeld macht seinem Namen, glaube ich, alle Ehre, wenn ich mich hier mal so umsehe. Hat so ein bisschen was von der Magmahöhle. Ja gut, versiegelt für den Rest der Ebene, damit kann ich leben. So. Ja, so sieht schon sehr toll aus. Und ich mag irgendwie die Idee auch sehr gerne, dass wir... Also ich sag mal so, sie wollten dieses Illusion-Pokémon einbauen. Ich werde jetzt noch nicht genau äh, sagen, um was es sich da handelt. Ich denke, viele können sich es auch einfach denken oder wissen das, weil sie das Spiel kennen. Ähm Autsch. Blöde, gesenkte Spezialverteidigung. Kannst du bitte nochmal Donnerblitz machen? Los. Perfekt. Das tat weh. Möchte ich mal so anmerken. Ich bin fast tot und Pikachu brennt. Okay. Wir lassen das Geld jetzt einfach mal da liegen. Sobald ich wieder ein bisschen sicherer bin, rede ich weiter. Belebersam? Blendsam. Fängt auch mit B an, hilft mir nur nicht so ganz so viel. Eine Treppe wäre echt ganz nett. Weil diese gesenkte Spezialverteidigung könnte mir das Genick brechen. Wenn da noch. Ihr habt gesehen, die Glut war natürlich nicht sonderlich effektiv. Oh, verdammt. Ich kann ihm nicht helfen. Ach, du kannst nicht angreifen. Nein. Nein, noch habe ich ein paar Wurf-Items. Also ich bin verwirrt. Aber so kann ich angreifen. Pikachu brennt. Verwirrung ist übrigens besonders schön... Das lauf doch nicht weg. Ähm, wenn da Fallen im Raum sind und du immer auf die Falle drauf trittst, obwohl du das gar nicht möchtest. Na gut, dann müssen die beiden jetzt eben alleine klarkommen. Wenn sie meinen, sie müssten einfach vor mir weglaufen. Weil hier unten wird ja wohl die Treppe sein. Okay, Kamau kriege ich glaube ich noch hin. Doppelte Schwäche sei Dank. Okay, die Verbrennung ist weg. Die gesenkte Spezialverteidigung ist weg. Viel besser. Ähm, was ich sagen wollte. 
Ich finde es sehr cool, dass sie das Illusion-Pokémon eingebaut haben, weil es ein ja, sehr cooles Pokémon ist, wie ich finde. Ich stelle mich mal hier so hin und pen da unten eine Runde. Und ähm, ich finde auch generell... Toll. Gott sei Dank hat Pikachu loyal. Dementsprechend kann Pikachu durch uns durch angreifen. Das ist ganz praktisch. Ähm, nee, also ich finde das sehr schön mit dem Illusion-Pokémon, dass sie das eingebaut haben. Und ich mag auch die Story dahinter, also quasi, dass Pante dieses Pokémon unbedingt suchen möchte, aber einfach nicht findet und uns das quasi dann in die Hände legt. Also, das finde ich ganz schön gemacht und irgendwie ganz süß mit Pandir auch. Da flog eine Schockwelle. Und, ähm, boah, die halten aber echt verdammt viel aus hier. Muss ich schon sagen. Und ich finde es aber auch sehr cool, dass wir jetzt nicht sofort zu diesem Illusion-Pokémon hinkommen, sondern dass wir quasi erst ein paar Hinweise sammeln müssen. Und da mag ich es ganz gerne, dass sie das Dreifeld gemacht haben. Ih, sonnig. Meine Wasserattacken verlieren an Wirkung. Das finde ich nicht so nett. Ähm, prinzipiell mag ich die Pokémon, die uns hier erwarten, weil es doch ziemlich gut zu dem Illusion-Pokémon passt, wenn man so ein bisschen die Umstände kennt. Der Schaufler ist echt effektiv. Und ich finde es ganz cool, wie gesagt, dass wir da nicht sofort hinkommen. Meistens ist es ja wirklich so... Ein Glumanda, wie süß. Kann ich hier eigentlich irgendwas anwerten? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ähm. Ne, also, ich, ich finde es total cool, dass wir nicht sofort in den Dungeon können, weil meistens ist es ja echt so, äh, du bekommst ein paar Hinweise und oh, das Sturmmeer ist jetzt offen und äh, die Solarhöhle und dies und das und jenes. Autsch. Halbe Wand noch mit weggesprengt. Und so weiter. Also man kommt ja meistens immer sofort in den Dungeon rein und dann finde ich es ganz schön, dass wir jetzt mal so ein bisschen uns erstmal dahin arbeiten müssen mit dem Dreifeld. Und das Dreifeld selbst mag ich auch sehr gerne. Das sind. Äh, ja, drei Dungeons. Das tauschen wir dann mal aus. Die genutzte TM. Eben, die alle. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Haben die, ich glaube, 30 Ebenen hat jeder Dungeon. Wenn ich mich recht erinnere. Also da haben wir einiges vor uns, aber wie gesagt, ich finde es sehr schön gemacht, dass wir uns das erst verdienen müssen, das Illusion-Pokémon zu treffen. Das finde ich ganz schön. So, ich habe auch auf jeden Fall heute geplant, das Feuerfeld zu machen. Beim nächsten Mal dann, ich glaube das Donnerfeld ist dann das nächste. Und dann das Nordwindfeld. Heißt, wir haben jetzt jede Menge Action, die nächsten Parts. Und Bombenstimmung, das sag ich euch. Nicht nochmal drüber laufen. Autsch. Okay, das können wir jetzt aber auch noch eben fertig machen. Die Erfahrungspunkte will ich jetzt noch mitnehmen. So. Bisschen heilen. Das Problem ist, die Feuer-Pokémon können ja auch über die Lava laufen. Ah, ich glaube, das reicht erstmal. Das kann unter Umständen dann so ein bisschen gemein sein, wenn die sich anschleichen. Ähm. Hi. Also wie gesagt, heute und beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal gibt es dann, wie gesagt, das Dreifeld. Oh Gott. Habe ich noch was zum Werfen? Nein, habe ich nicht. Aber ich kann ja einen Eistrahl an den Kopf werfen. Ist zwar nicht so effektiv, aber immerhin. Hatte ich zumindest eingefroren. Und es reicht für ein Level ab. Sehr schön. Wenn die Dungeons aber wirklich 30 Ebenen haben, und ich meine, sie hatten 30 Ebenen, dann macht doch keine Rauchwolke. Könnte das ziemlich lange dauern, die zu machen, aber... Mal gucken. Ich würde die ja prinzipiell schon gerne in einem Part machen, weil ich finde, das bietet sich einfach an. Weil bei 30 Ebenen so in der Mitte zu teilen, ist immer schwierig, weil man meistens so mindestens 20 schafft in einem Part, wenn es nicht gerade komplett in die Hose geht. Und ähm, dann ist es ein bisschen schwierig bei 30 Ebenen. Dann schaffst du vielleicht, weiß ich nicht, 20, 25. Dann im nächsten Part machst du dann den Rest von dem Dungeon und fängst den nächsten Dungeon aber schon an. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich mag das nicht, wenn man mit einem Dungeon dann quasi, ja, 
noch nicht ganz fertig ist. Man macht im nächsten Part den Rest und noch einen anderen Dungeon. Ich weiß nicht. Ui, doppelter ruckzuck -Hieb. Da hat ruckzuck -Hieb action Deswegen habe ich das eigentlich lieber, wenn ich die Dungeons wirklich in einem Part hier schaffe. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wie lang der Part wird. Also ihr wisst es natürlich schon, ich nicht. Das ist immer so ein bisschen gemein als Let's Player. Du kannst dann nur vermuten, wird das jetzt ein langer Part oder kommen wir doch gut durch und so weiter. Und die Zuschauer wissen das natürlich schon, weil die sehen ja die Videolänge. Man hat das aber auch manchmal so, man hat irgendwas und man ist sich sicher. Man nimmt es am Stück auf und äh, lädt es auch am Stück hoch und letztendlich denkt man sich im Nachhinein doch, hm, teile ich vielleicht doch lieber in der Mitte. Und in dem Part hat man noch groß erzählt, ja, ich lade das ja in einem Stück hoch und man macht es letztendlich doch nicht. Und der Zuschauer denkt sich, ja, ja, es ist immer so ein, Absol. Ist immer so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, jeder LPer unter euch weiß das auch. Also, gute Nacht. Irgendwann weiß man das einfach. Da hat man das so ein bisschen im Gefühl, wie lang solche Parts werden. Und man kann es einfach ganz schlecht einschätzen. Flug was... Hui. Auf mich zu. Jetzt so ein Donnerblitz. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hörst du wohl auf, Pikachu weh zu tun? Oder in dem Fall eigentlich mir? Mit Fliegen da die ganze Zeit auf mich... Ich sollte mich doch nach oben drehen. Auf mich zu. Kuttel. Das macht man nicht. Flammenwurf. Nee, du. Arabsol kann auch durch mich durch. Ich dachte, ruckzuck hier durch ein Pokémon durch geht gar nicht. Nur mit der Fähigkeit loyal, aber es geht wohl doch auch so. Na gut, dann habe ich vorhin was Falsches erzählt. Da unten vielleicht? Ich habe keine Lust, jetzt wieder ganz zurückzulaufen. Aber vermutlich nicht. Nein. Weg. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist doch schön. Sonnentag. Kann das bitte einer von euch mit erledigen oder ich mache es einfach selber? Pff, okay. Ähm, ich muss hier einmal wieder runter. Die Ebenen sind aber auch ganz schön groß. Ja, ich esse was, sobald der Magen leer ist. Das ist früh genug. Na, hier ist die Treppe. Wenigstens nicht ganz da hinten. Und Flamara. Es ist natürlich schon gemein. Du hast nicht nur, dass die Wasserattacken schwächer werden, auch die gegnerischen Feuerattacken werden stärker. Das ist irgendwie fies. Bam. Dafür habe ich ja den Schaufler. Und wessen ruckzuck hat jetzt nicht funktioniert? Deiner. Du hast aber noch. Okay. Ähm, Schaufler. Du kommst jetzt ja sowieso auf mich zu. Bam. Das ist so praktisch. Annulier Orb. Mhm. Mit den ganzen Orbs kann ich sowieso nicht so viel anfangen. Also, Flee Orb, klar, quasi als Fluchtseil. Für den Fall der Fälle, wenn man seine Items nicht verliert im Dungeon. Dann doch lieber die Flucht ergreifen im Zweifelsfall. Oh, hier sind Dittos. Okay. Ähm, und Erstarrorb natürlich. Ich weiß gar nicht, Stopperorb gibt es die hier auch schon? Oder nur in PMD2? Bin ich mir nicht ganz sicher. Erstarrorb lässt auf jeden Fall alle Pokémon im Raum erstarren und Stopperorb alle auf der Ebene. Hui! Finde ich beides sehr praktisch. Gut, ansonsten so Sachen wie Sogorb, um die Items ranzuziehen. Oder mh, ja, irgendwelche Radarorbs oder so. Das ist schon ganz praktisch, aber ich benutze sie eigentlich eher selten. Der Schaufler macht aber auch einen Schaden. Können wir das Flamara einfach schlafen lassen? Okay. Kaskade! Gut, dass ich mit Jan hier durchgehe. Das ist irgendwie wesentlich angenehmer. Hier zufällig die Treppe? Nein. Okay. 
Aber es kann ja nicht jeder Dungeon so nett zu mir sein wie das Sturmmeer. Huch, da kam ein Flamara auf einmal angeschlichen. Hörst du wohl auf, meine Teampartner einen Brand zu stecken? Ähm, Aquaknarre. Die machen viel zu viel Schaden. Ich meine gut, ich hätte natürlich auch, äh... Da oben sind noch, ist noch ein Item. Hätte natürlich auch vorher trainieren können, aber ich finde so ein bisschen Spannung ist schon ganz schön. Deswegen. Gucken wir nach dem Item. Hm, Geld, okay. Aber natürlich ist die Treppe ganz woanders. Zumindest habe ich sie. Es ist auch eine Kunst für sich bei Mystery Dungeon wirklich wenn man es let's play, so ein bisschen zum einen die Ruhe zu bewahren in den Situationen und zum anderen wirklich, während du in den Dungeon bist, irgendwie, irgendwie darüber zu reden. Das ist echt nicht einfach. Das ist immer so, die Leute denken, man setzt sich dahin, spielt das Ganze und quatscht ein bisschen drüber und fertig. Das ist gar nicht so einfach. Also, wenn du ein Spiel hast, wo es wirklich viele Texte gibt, die du vorlesen kannst, okay, klar. Oder wenn irgendwas total Story-Relevantes passiert ist und du kannst wirklich drüber reden. Auch kein Ding. Aber es gibt einfach so Spiele, da ist es schwer, das Ganze so ein bisschen zu kommentieren. Ich kann jetzt ja auch schlecht sagen, so jetzt laufen wir hier hoch, dann biegen wir links ab. Oh, wir sind in einem Raum, da ist ein Flamara. Ich drücke mal den B-Knopf und setze Kaskade ein. Das hat gereicht. Super, den Schlafsamen will ich nicht und hier haben wir die Treppe. So, Feuerfeld E13. Ich glaube, es ist auf Dauer ziemlich langweilig, weil ich mir denke, zum einen muss ich nicht alles kommentieren, was ich hier tue, und zum anderen könnt ihr ja selber gucken. Ich muss euch ja nicht genau sagen, ich tue jetzt das, ich tue jetzt dies oder was auch immer. Dementsprechend ist es gar nicht so einfach. Das ist so wie bei Mystery Dungeons so, weil ich mir denke, in den Dungeons wirklich was... Ich laufe ja eigentlich nur durch. Ich laufe hier durch, bekämpfe Pokémon... Hörst du wohl auf damit. Und jetzt ist das Galopper böse und läuft weg. Ähm, nee, also ich laufe hier durch, bekämpfe Pokémon und so weiter. Das ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt spannungsgeladen davor sitze, vom Monitor, mir denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also klar, gewisse Situationen und Kämpfe finde ich schon ganz spannend und ich würde es ja nicht spielen, wenn es keinen Spaß machen würde, aber wie gesagt, das ist vielleicht nicht so das Spiel, wo ich mega gefesselt vom Monitor sitze. Ähm, Nehmen wir erstmal dich. Ah, 34. Das reicht schon fast äh, zum Entwickeln. Dementsprechend muss man ja irgendwie so ein bisschen das Ganze spannend gestalten. Ich kann mir vorstellen, so würde ich es wahrscheinlich machen, dass PMD auch so ein Spiel ist, wo man wirklich in den ja, Story-relevanten Passagen, wo dann Text ist und so weiter, dass man da wirklich zuguckt. Was tust du da unten? Achso, ich kann ja keine Aquaknarre einsetzen. Eisstrahl? Huch, da ist hatte irgendein Item. Ähm, und in anderen Situationen würde ich persönlich, glaube ich, einfach irgendwie was anderes offen haben. Mit irgendwem schreiben oder was weiß ich und das im Hintergrund laufen lassen, einfach um demjenigen zuzuhören. Also das würde ich wahrscheinlich so machen. Na toll. Kann das mal endlich treffen? Dann eben Schaufler. Oh, und es ist nicht so einfach, darüber zu reden, dann wirklich. Hey, es ist gemein, einfach wegzulaufen. Dann halt nicht. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es ist nicht einfach, ich setze mich davor und rede einfach über Gott und die Welt und dann interessiert das schon irgendwen. Also, man macht sich da schon teilweise vorher Gedanken. Ich zumindest. Wenn ich weiß, ich gehe in so einen Dungeon, wo ich lange drin bin, dann überlege ich mir halt schon vorher, hm, brauchst du vielleicht irgendwas, über das du reden kannst oder guckst du einfach, was dir gerade so einfällt. Und ich denke, auch dieses, ich sag mal, irgendwo diese Fähigkeit, ähm, an jeder Stelle vom Spiel einfach irgendwas sagen zu können, ich glaube, das ist was, was man mit der Zeit auch wirklich lernt. Also, oh, ein Apfel. Ich weiß nicht, ich denke mir, das ist auch was, was man... Natürlich. Und natürlich läuft, läuft die in komplett andere Richtung. 
Ich glaube, Pikachu geht jetzt drauf. Yep. Ich meine, ich hatte noch einen Belebersamen, aber trotzdem. Hätte nicht sein müssen. Nee, ich glaube einfach, das ist was, was man mit der Zeit lernt. Was man auch immer weiter verbessert. Nee. Und es ist alles andere als leicht. Weder in Mystery Dungeon noch in anderen Spielen. Ich finde es vor allen Dingen in Jump and Runs immer recht schwer. Wenn man sich da wirklich konzentrieren muss. Ja, Rapsol hat keinen ruckzuck hieb mehr. Autsch! Achso, aber du hast jetzt wieder ruckzuck hieb weil du ja wieder belebt worden bist. Komm schon, Absol. Oh oh. Okay, Absol hat's geschafft, aber... Jetzt so ein Appell, ob was meine Leute wieder zu mir holt. Problem ist, ich kann sie ja nicht heilen. Na gut, jetzt geht Absol drauf. Na gut, dann ohne Absol durch den Rest des Dungeons. Oder? Das hat Absol noch hinbekommen, aber ansonsten... Ich kann es ja von hier aus nicht heilen, das ist das Problem. Die Treppe! Okay. Das war... Knapp? Kann man das so nennen? Ja, ich glaube. Ich meine, gut, wenn sowas passiert, da kann man natürlich was zu sagen. Aber prinzipiell... Finde ich PMD ist schon eine ziemliche Herausforderung zum Kommentieren. Ich finde es cool, wenn man wirklich storyrelevante Passagen hat, wo man einfach was vorliest und man hat wiederum Dungeons, wo man wirklich freisprechen kann. Deswegen denke ich schon, dass PMD ein Spiel ist, was sich echt gut zum Let's Playen anbietet. Definitiv, meiner Meinung nach. Aber es ist auch nicht so ohne. Also ich würde es jetzt niemandem unbedingt als erstes Let's Play Projekt empfehlen. Ich glaube, ich wäre da damals echt dran gescheitert. Hier noch irgendwie ein Raum zwischen... Nö. Okay. Aber es ist eine sehr schöne Spielereihe. Na toll. Pikachu? Ich kann mich nicht dazu überwinden. Nö. Nö. Ich kann mich nicht dazu überwinden, Pikachu Svenja zu nennen. Das ist so ungewohnt. Ich war doch kurz vor der Treppe. Wenn jetzt alles nicht optimal läuft, dann habe ich gleich keine Teammitglieder mehr. Und ich bin natürlich auch am Arsch der Welt gelandet. Ah, ich glaube, ich habe gleich keine Teammitglieder mehr. Definitiv nicht. Mach doch mal bitte Raub. Ich glaube, das macht noch am meisten Schaden. Oh Gott. Dann bleibt wenigstens zusammen unterwegs und lauft nicht immer über die AP-Falle drüber. Äh, da wollte ich hoch. Es ist mir sowas von egal, wie auch immer diese ganzen Fallen hier positioniert habe, gehört geschlagen. Bäh. Ähm. Okay. Das war gemein. Das war sehr gemein. So praktisch. Okay, nehmen wir erstmal den Weg hier. 
Ich habe so gut wie keine Attacken mehr. Ihr müsst mir mal ein bisschen aufhelfen, Leute. Ich habe da nur noch so einen Eisstrahl. Und ich brenne. Wenigstens brenne ich nicht alleine vor mich hin. Ich möchte jetzt auch eigentlich keine Fragia-Bären einsetzen. Das mache ich dann eher im absoluten Notfall. Aber ich könnte mal einen top alex hier trinken. Damit ich wenigstens noch ein paar Wasserattacken habe. Okay. Schaufler! Pff, du kannst sicher mit deinem Gähner. Oh, 300 Schaden. Nicht schlecht. Oh. Das tut... Ja, das tut ziemlich weh. Wo kommen denn alle her? Hat hier ein Dampfer angelegt, oder was? Dieser Dungeon, ne? So. Oh, das ist gleich die nächste Treppe. Das ist aber nett. Leute, lasst das mal Cargo in Ruhe. Wir gehen weiter. So. Aber ich würde sagen, wir haben schon einiges vom Feuerfeld geschafft. Wenn ich jetzt die anderen Ebenen noch mache, dann wird das hier alles ein kleines bisschen zu lang. Von daher gesehen würde ich sagen, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt. Macht dann die nächsten 10 Ebenen offscreen, weil es ist sowieso immer das Gleiche. Ich glaube, ganz so interessant ist das dann doch nicht und auch nicht ganz so schlimm, wenn man da so ein bisschen was von verpasst. Und ähm, ja, man sieht sich dann wieder, wenn wir oben angekommen sind. Ich glaube, dann wird es auch wieder ein bisschen spannend. Bis gleich! So, da wären wir auf Ebene 29. Ging sogar eigentlich recht reibungslos. Das einzig Blöde ist, dass Absol fast keine Attacken mehr hat und ich keine Top-Elixiere mehr habe. Aber ansonsten haben wir das Feuerfeld erfolgreich hinter uns gelassen. Und dann schauen wir doch mal, was uns am Ende erwartet und ob wir Informationen zum Illusion-Pokémon bekommen. Feuerfeld, E30. Hi, Entei. Wer wagt es, diesen Ort zu betreten? Diese Unverfrorenheit muss bestraft werden. Ich bin Entei. Ich lebe in der feurigen Lava des Vulkans. Wer es ablehnt, zu gehen... Den werde ich zwingen. Ja, ähm, uns wurde ja schon gesagt, Vulkan, Donner und Nordwind. Ich glaube, insbesondere der Nordwind verrät eigentlich schon, um welche Pokémon es sich hier handelt beim Dreifeld. Nummer 1 ist Entei. Und, ähm, ja, wie sieht es denn attackentechnisch aus? Du kannst die drei machen. Den Rucksack habe ich schon mal ausgeschaltet, weil ich denke, das macht einfach mehr Schaden. Ja gut, du hast nur den Raub. Und ich werde mich mal einschaufeln, würde ich sagen. Das macht nämlich gut Schaden. Yep, macht es. Ich habe keine Belebersamen, aber ich denke... Wow, das war süß. Autsch. Wir können Ente ja auch so ganz gut Schaden machen. Wenn er dann nicht gerade auf mich geht. Ah, sehr schön paralysiert. Wie viel Schaden macht denn die Kaskade? Nicht ganz so viel wie der Schaufler. Wie Absol so gar keinen Schaden macht. Absol kann kein weiteres Item annehmen. Achso, das kann ich ihm gar nicht wegnehmen. Schade, mich hätte interessiert, was Entei für ein Item hat. Ah, wir schaufen uns wieder ein, würde ich sagen. Das macht nämlich verdammt viel Schaden. Ha, daneben. Bam. Also es wäre natürlich ärgerlich, wenn Pikachu oder Absol K.O. gehen würden. Aber es ist mir lieber, dass er auf die beiden geht, als dass er auf mich geht, um ehrlich zu sein, weil ich noch den meisten Schaden rausdrücke. Von daher gesehen... Paralysiert. Super. Ich liebe diese... Autsch. Da war was. Natürlich, vorm letzten Hit geht Absol noch K.O. Aber er hat sich gut geschlagen. Das muss man sagen. 
auch wenn es mit dem Verzweifler jetzt ein bisschen ärgerlich war. Aber naja, wie gesagt, ich finde es mega cool, dass wir auf dem Dreifeld auf Entei treffen und natürlich auch noch auf Reiko und Suikun, das kann man sich ja denken. Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ich, ich habe... Du, was willst du? Was? Das ist die Klarfeder. Jetzt begreife ich, um dieses Pokémon zu treffen. Tritt zurück. Enteis Feuersturm bringt die Klarfeder zum Glühen. Die Klarfeder wird zur Rotfeder. Nimm dies und zieh nach Westen. Dort findest du das Blitzfeld. Dort wird sich dir ein Pfad auftun. Geh jetzt, geh zum Blitzfeld. So, wir erhalten die Rotfeder. Und das Blitzfeld steht offen. Perfekt. Nein, ich möchte nicht speichern. Gott sei Dank müssen wir die nicht an einem Stück machen. Das fände ich ziemlich anstrengend. Gut, da waren wir heute doch ziemlich erfolgreich. Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich in der Mitte so ein kleines bisschen was rausgeschnitten habe. Aber wie gesagt, der Dungeon war zu lang für einen Part und irgendwie von der Länge her für zwei Parts war es auch irgendwie doof. Dementsprechend. Und Wichtiges verpasst habt ihr sowieso nicht. Das ist das mit dem EQ, das wissen wir auch schon. Reichweiten der Attacken. Ja gut, ein bisschen spielt mir das jetzt zu sagen, aber okay. Ähm, gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal dann das Blitzfeld. Und ja, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.